le reste peut attendre mais pas l'agriculture. Cette célèbre déclaration du premier ministre indien Nehru en 1948 lance la révolution verte. Elle a pour objectif d'apporter l'autosuffisance alimentaire à l'Inde. Pour nourrir sa population, l'Inde prend le chemin d'une agriculture intensive à grands coups de pesticides. Les premières années, les résultats sont encourageants, mais rapidement, les paysans déchantent. Leurs terres souillées par les pesticides sont de moins en moins productives et ils doivent s'endetter pour acheter d'autres produits chimiques. Sangita Sharma, ancienne responsable de communication de grands groupes internationaux, s'est reconvertie en militante écologiste. Elle est présidente du Trust Canada Soil and Seed Saver, implanté à Bangalore, la Silicon Valley indienne. Our mission at Anadana is seed conservation and to revive the seed saving techniques with marginal farmers and with that safeguards our health society and environment Pour Anadana, les semences sont un héritage qu'il faut préserver. Elles doivent rester pures pour maintenir la diversité des variétés de fruits et légumes. Si elles sont contaminées, c'est toute la chaîne alimentaire qui l'est aussi. The whole equation is wrong. How is the farmer expected to sustain himself? It's first you dangle the carrot of saying you have high yielding varieties. Then he's expected to procure the pesticides and chemical fertilizers, which is another additional cost. Then he's supposed to have irrigation, which is water. Today water has gone scarce. There's drought everywhere. But what are we doing to our soil? If you look at our soil, it's a rich forest soil. What is stopping governments from learning from the forest? If the forest can do of its own accord with little human intervention, then why can't our policy makers Look at the soil health. Anadana a créé une banque de 80 variétés de semences. Elles sont extraites de la plante, séchées, conditionnées et réfrigérées. Il nous est très difficile de les filmer. Sangita craint l'espionnage industriel des multinationales. Les semences sont ensuite distribuées gratuitement aux paysans, ONG et organismes publics avec pour objectif leur dissémination massive. L'autre activité d'Anadana est la formation aux techniques d'agriculture biologique. Elles sont dispensées dans la ferme agroécologique d'Ishna Gopati. Ces formations ont pour objectif de rendre autonomes et rentables les paysans. In my workshops, I often say that the soil is like an expectant mother. On one breath, we say this is Mother Earth. But do we really respect Mother Earth? We are busy pumping in chemicals and fertilizers. And what do you expect? Rampant disease? And then we're asking, oh, but I don't eat this, I don't eat that. I'm very cautious about my food. But how are you cautious when your whole food chain has gone toxic? So if the soil is like an expectant mother, we put into her the most nutritious varieties to pump her up with trace minerals, antioxidants, Um, uh, multivitamins that actually then pour out to the little seed that is her child. Sangita se bat contre la seconde révolution verte, c'est-à-dire les OGM introduits à la fin des années 90. Ici, 90% du coton est génétiquement modifié. Le ministre de l'Agriculture indien a même dressé un lien entre les suicides des fermiers et l'usage des OGM. We do not need to be dependent because this heritage does not belong to a handful. It belongs to the heritage of farmers. It belongs to us. It belongs to the future generations. If there is one unifying language that cuts across culture, race, religion, what is it? Food. And without food, and that of safe food, You are doomed. A society is doomed. Every home has one cancer patient or a diabetic patient. Why do we need disease in our society? 
if we can take charge of our food.